ப்ளஸ் டூ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எந்த கோர்ஸ் படித்தா என்ன மாதிரி ஜாப்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க பேரண்ட்ஸும் மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க இப்போ என்ன கோர்ஸ் படித்தா எந்த மாதிரி ஜாப் கிடைக்கும் என்ன கோர்ஸ்க்கு இப்போ வேல்யூ இருக்குது இந்த கோர்ஸ் எங்கே படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாம் ஓகே அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயிலே இல்லாமல் தான் இருக்காங்க அதை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கும் உங்கள் வீட்டில் யாராச்சும் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காமிங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராச்சும் ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ப்ளஸ் டூக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க ப்ளஸ் ஒன் டென்த்து படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சேனலில் இப்போ நீங்கள் பசங்கமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூட வைக்கிற பெல் சிம்லேயே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் பண்ணுற நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்கள் மொபைல் ஃபோனு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் டென்த்து முடிச்ச ஒரு பையன் இருக்காங்க அவன்கிட்ட போய் கேட்டேன் தம்பி டென்த்து முடிச்சுட்டா என்ன மார்க் வரும்னு கேட்டேன் எனக்கு முந்நூற்றம்பதுலேருந்து நானூறு மார்க் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே சொன்னேன் ஓகே தம்பி நானூறு மார்க் வரும்னு வச்சுக்கிறோம் என்ன குரூப் அடுத்து படிக்க போகிறேன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்டா அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் எடுக்க கேட்டால் எங்கள் அக்கா தான் படித்தாங்க எங்கள் அக்கா படிக்கும்போது சொன்னாங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சுரா அந்த குரூப் எடுறா அப்படின்னு சொன்னாங்க அதான் நானும் அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி நான் அதுக்கடுத்து கொஸ்டின் கேட்டேன் தம்பி ஓகேப்பா அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் படிச்சு முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ற கொஸ்டின் கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொன்னாம் பார்த்துங்க ஒரு பதில் அண்ணே நான் டாக்டர் ஆக போறேனே அப்படின்றா எனக்கு பக்னாயிடுச்சு சிரிக்கிறதா அழுகிறதானே தெரியல என்னடா தம்பி டாக்டர் ஆக போறேன்னு சொல்றியே என் அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் படிக்க போறேன்னு சொல்றேன் என்னடா தம்பி ஏன் அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் எடுத்தா டாக்டர் ஆக முடியாதா அப்படின்னு ஒரு பரிதாபமா கொஸ்டின் கேட்டாங்க எனக்கு அந்த இடத்துல சிரிக்கிறதா அழுகிறதானே தெரியலங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் இல்லைங்க இது மாதிரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்காங்க ஓகே என்ன படித்தா என்ன மாதிரி ஜாப்ஸ் கிடைக்கும் எப்படி நம்ம ஃப்யூச்சர் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஐடியாவே இல்லை அதுக்காகவே இந்த ஒரு அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறக்காகவே நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூக்கு பிறகு என்ன படிக்கலாம் எம்பிபிஎஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பிஏ தமிழ் வரைக்கும் என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் இருக்குது அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அது எங்கே போய் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனோட ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கும் இந்த வீடியோவை உங்கள் வீட்டில் யாரும் டென்த் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும் வாங்க டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் அதாவது எம்பிபிஎஸ் மாதிரி வேறு என்னென்ன கோர்சஸ்லாம் இருக்குது மெடிக்கலில் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோர்ஸ் அது என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்து காமர்ஸ் கோர்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு மெடிக்கல் நான் வந்து டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நிறைய பேர்த்துக்கு ஆசை இருக்கும் இப்போ டாக்டர் ஆகணும்னா என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்து படித்தால் மட்டும்தான் உங்களால் டாக்டர் ஆக முடியும் அதாவது கணிதம் உயிரியல் இயற்பியல் வீதியல் தாவரவியல் விலங்கியல் இயற்பியல் வீதியல் இந்த சப்ஜெக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் படித்தா மட்டும்தான் நீங்கள் டாக்டர் அப்படின்ற ஆக முடியும் இப்போ டாக்டர் ஆகணீங்க அப்படின்னா டாக்டர் ஆகணும் டாக்டருக்கு நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய நீட் அப்படின்ற எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்குரிய நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இது டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே இந்த வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து இதை படித்தீங்க அப்படின்னா டாக்டர் படித்தீங்க அப்படின்னா அரசு மட்டும் தனியார் துறையில் நீங்கள் டாக்டராக பணியாமத்தலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு கிளினிக் வச்சு ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ டாக்டர் அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் இருக்கிலேயே முதன்மை படிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ்ஸு அடுத்து பிடிடிஎஸ்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்என்எஸ்ஸு பிஏஎம்எஸ்ஸு பிஹெச்எம்எஸ்ஸு பிஎன்ஒய்எஸ்ஸு அடுத்து பிவிஎஸ்சி இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோர்சஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தா ஆயுர்வேதிக்கு அப்புறம் வெட்டினரி இந்த மாதிரி எல்லாமே வகையாக வகைப்படுத்தியிருக்கும் இதில் நீங்கள்
இத்தனை வகையான கோர்சஸ்லாம் இருக்குது நர்சிங்கில் சரிங்களா இதை பற்றி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இதை நான் படிக்கணும் இதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதனுடைய இணையதளத்துக்கு போயிருங்க இந்த இணையதளத்தில் ஃபுல் டீட்டெயிலுமே கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி அப்ளை பண்ணணும் இன்றைக்கி சே ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க எப்போ நம்ம அதை அப்ளை பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலுமே இந்த வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசியோதெரபிஸ்ட் பிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் சேம் அப்போ அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் படிச்சுருக்கணும் கணிதம் வீதியல் இயற்பியல் வீதியல் தாவியல் விலங்கியல் இயற்பியல் வீதியல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெண்டு விதமாக இது கோர்ஸ் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் எழுதினா மட்டும்தான் அதுக்கு நீங்கள் உள்ளே போக முடியும் அதுக்குரிய எந்த வெப்சைட்ஸில் இப்போ நீங்கள் பார்க்க லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து மா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் இதை படிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு நீங்கள் வந்து பொது கடந்தாயில் கலந்துக்கணும் அதுவும் வந்து டிஎன் டாட் ஹெல்த் டாட் ஓர்ஜியில் இதுக்கு வந்து டீட்டெயில் கூட கொடுத்துருப்பாங்க இது சேம் அப்போது நீங்கள் வந்து அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனையில் பிசியோதெரபிஸ்ட்டை ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா சொந்தமாகவே நீங்கள் பிசியோதெரபிஸ்ட்டு சென்ட்ரஸ் வைக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது நாலரை வருஷம் படிக்க கோர்ஸு அடுத்து பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அப்படின்ற நாலரை வருஷம் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது டிப்ளமோ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் கோர்ஸ் இருக்குது டிப்ளமோ ஃபிசியோதெரபி அப்படின்ற ரெண்டு வருஷம் கோர்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் எடுத்தும் இதை நீங்கள் அடுத்த இதுக்கு நீங்கள் மருத்துவமனையில் வேலை பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு சரிங்களா படிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்மசி கோர்ஸ் ஃபார்மசி கோர்ஸும் அதே தான் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் குரூப் அதாவது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா ஸ்கூலையுமே ஃபஸ்ட் குரூப்னு சொல்லக்கூடிய கணிதம் இயற்பியல் இயற்பியல் வேதியல் இல்லைன்னா தாவரவியல் விலங்கியல் இயற்பியல் வேதியல் இந்த நாலு சப்ஜெக்டில் ஏதாச்சும் ஒரு நாலு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் படிச்சுருந்தால் மட்டும் இந்த கோர்ஸ் படிக்க முடியும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மருத்துவ கல்வி இயக்கத்தால் நடத்தப்படும் மாநில அளவில் கலந்தாய்வு வாயிலாக மதிப்பெண் எடுப்பில் தேர்வு சரிங்களா இதுக்கு தானே செய்கிறாங்க இந்தியா ஸ்டேட் ஃபுல்லாக மா உங்களுடைய ப்ளஸ் டூ மார்க்கை வச்சு தான் இந்த கோர்ஸ் படிக்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் டிஎன் டாட் ஹெல்த் டாட் ஓர்ஜி வெப்சைட்லேயே போகலாம் அப்படி இல்லைனா தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியும் இந்த லிங்க் மூலமாக நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் சரிங்களா இது படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் மெடிக்கல் ஷாப்பில் மெடிக்கல் மருந்து ஆளுநராக அதாவது மாத்திரை எடுத்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் படித்தா தான் அதுக்கு போக முடியும் அதேமாதிரி நீங்கள் இது வந்து மருந்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் விற்பனையாக பணிபுரியலாம் தனியார் மருந்தகளையும் பணிபுரியலாம் அதாவது நீங்கள் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் தனியாக மருந்தகம் துவங்கலாம் மெடிக்கல் ஷாப் நீங்கள் வைக்கலாம் பி ஃபார்ம் படித்தவர்கள் தனியாக மருந்து கம்பெனி துவங்கலாம் புதுசாகவே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மெடிக்கல் கம்பெனியே துவங்கலாம் ஃபார்ம் டி அப்படின்னு படித்தவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நோய்களுக்கு மருந்து ஆலோசனாக பண்ணிவிடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு கிளினிக் மாதிரி வச்சு கூட நீங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு மருந்து வந்து எந்த மருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது நீங்கள் ஒரு கன்சல்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபார்ம் அப்படின்ற கோர்ஸ் இருக்குது அடுத்து டி ஃபார்ம் அப்படின்ற டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது அடுத்து ஃபார்ம் டி அப்படின்ற ஃபார்ம் டி அப்படின்றது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி இன் இயர்ஸ் இது வந்து ஆறு வருஷ கோர்ஸ் இது நாலு வருஷ கோர்ஸ் இது ரெண்டு வருஷ கோர்ஸ் இது ஆறு வருஷ கோர்ஸ் இந்த ஆறு வருஷ கோர்ஸ் படித்தா நீங்கள் என்ன சார் நீங்களே ஒரு டாக்டர் மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு ஆலோசனை கொடுத்து அந்த மருந்து மாத்திரைக்கெலாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சேம் அப்போ இந்த கோர்ஸ் படித்தவங்க இதை தவிர்த்து வேறெல்லாம் கோர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி டிகிரி கோர்சஸ் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு கோர்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் சம்மந்தமானது தான் ஃபுல்லாமே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கோர்ஸும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்சி ஆப்ரேஷன் தேட்டர் அப்படின்ற அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்கும் அது என்னென்ன மாதிரி டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படின்ற பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு மூணு வருஷம் படிக்கக்கூடிய கோர்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் அதாவது மெடிக்கலில் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு போஸ்டிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் டிப்ளமோ கோர்சஸ்ஸும் இருக்குது டிப்ளமோ கோர்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு கோர்சஸ் இருக்குது சரிங்க இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய டுவெல்த் மார்க் என்ன இருக்கோ அதோட அடிப்படையில் வச்சு தான் உங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க
நிறைய சொந்த ப்ரைவேட்டாகவே அக்ரிகல்ச்சர் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் கன்சென்ட்டில் நீங்கள் வேணா சொன்ன ப்ரைவேட்டில் நிறைய ஒர்க் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஜாப் ஸ்கோப் வந்து சூப்பராக இருக்குது நல்ல ஃப்யூச்சரும் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் வளம் தொடர் வளம் இருக்கு அதாவது ஃபிஷர்ஸ் சம்மந்தமான படிப்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேமபா அதே சப்ஜெக்ட் தான் எடுத்து படிச்சுருக்கணும் இதில் வந்து நாலு வருஷம் கோர்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து நாலு வகையான கோர்ஸ் இருக்குது இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிஷர்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பிஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாலு வருஷம் அடுத்து இது மாதிரி மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் இந்த கோர்ஸ் தான் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து எங்கே எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிஎன்எஃப்யூ டாட் ஏசி டாட் இன் அப்படின்னு இதில் நமக்கு போனீங்க அப்படின்னா இதை பற்றி மூ ஃபுல் டீட்டெயில் சொல்லியிருப்பாங்க இது சேம் அப்போ கவுன்சிலிங் மூலமாக எடுக்கிறாங்க நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் என்ன மார்க் எடுத்துருக்கீங்களோ அதை வச்சு கவுன்சிலிங் வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உயர்கல்வி பெறலாம் தனியார் மற்றும் மீன்வளத்துறை நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்பு பெறலாம் அதேமாதிரி ஆராய்ச்சி பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் சுய வேலை வாய்ப்பு ஈடுபடலாம் நீங்கள் சொந்தமாகவே ஒரு ஃபிஷ் டெவலப்மெண்ட் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்து இன்ஜினியரிங் 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 படித்தால் வேலை கிடைக்காது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் கிடையவே கிடையாது யாருமே வந்து தங்களுடைய படிப்பை சரியாக படிக்கலை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா இன்ஜினியரிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகை இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஆஃப் டெக்னாலஜி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற டாப் ஒரு கேம்பஸ் அப்படின்னா சொன்னோம் ஐஐடின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மூணாவது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நாலாவது எடுத்துக்கிட்டால் இன்ஜினியர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு இதில் வழியாக இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியும் நிறைய பேர்த்துக்கு இன்ஜினியரிங்னாலே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்த இது நிறைய ஞாபகத்துக்கு வராது இப்போ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஐஐடி அப்படின்னா ஐஐடி வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொன்னால் ப்ளஸ் டூ நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் அதுக்குரிய மேக்ஸ் கணிதம் இயற்பியல் வேதியல் சப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்கணும் இதில் படிப்பு வந்து இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் இது ஃபுல்லாக இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும் நீங்கள் நாலு வருஷம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் இந்த ஐஐடி கேம்பஸ்க்குள் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா எழுத வேண்டிய எக்ஸாமினேஷன் ஜேஇ ஜேடபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட இணையதள முகவரி நான் கொடுத்துருக்கோம் இதில் போய் நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கங்க எப்படி எழுதணும் எப்போ எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கங்க ஆனால் இப்போ இதுக்குரிய டைமிங் முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஃப்யூச்சரில் சப்போஸ் நான் படிக்கிறேன் இல்லை ஃப்யூச்சரில் போய் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா இந்த இணையதள முகவரி அடிக்கடி நீங்கள் வெரி செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்போ எக்ஸாமினேஷன் எல்லா டீட்டெயிலுமே கொடுப்பாங்க நீங்கள் படிக்கலாம் சரிங்களா இதில் வந்து படிப்படை விரம் பிடெக் இருக்குது பிடெக்கில் இவ்வளோ கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா இந்தியாவிலேயே ஏன் வேர்ல்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஐஐடியில் படிக்கணும் அப்படின்ற மிகப்பெரிய கனவாக இருக்கும் அது ஒரு கேம்பஸ் தான் இந்த இந்த லிங்க் சரிங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ஐடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ஐடி வந்து சேம் அப்போ ஐஐடி மாதிரியே உள்ள ஒரு கேம்பஸ் தான் இதுவும் இதுவும் இந்தியாவில் நிறைய இடத்துல இருக்குது இதுவும் பிடெக் கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது இதுக்கு சேம் அப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணிக்கணும் கணிதம் இயற்பியல் வேதியல் சப்ஜெக்ட் படிச்சுருக்கணும் முக்கியமாக ஜேஇஇ எக்ஸாமினேஷன் எழுதிக்கணும் எழுதி ஸ்கோர் வச்சுருக்கணும் அந்த ஸ்கோரின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் இந்த காலேஜ் கேம்பஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்கும் சரிங்களா நீங்கள் அந்த ஸ்கோர் கேம் ஸ்கோர் அடிப்படையில் தான் அந்த காலேஜில் சீட் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டாவது நீங்கள் எடு கேட்குற கோர்ஸ் வைஸாக கிடைக்கும் சரிங்களா இதுவும் அந்த கோர்ஸ்க்கு இணையதள முகவரி நீங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கும் டைம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு நீங்கள் வந்து வேணால் பார்த்துட்டு ஃப்யூச்சராக நெக்ஸ்ட் இயர் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் படிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே நே என்ஐடி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்டு அஃபிலேட்டட் காலேஜஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கண்ட்ரோல் உள்ள காலேஜஸில் உள்ள கோர்சஸ் ஃபுல் நம்ம அதில் இன்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் எல்லா கோர்சஸுமே இருக்குது சரிங்களா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் எலக்ட்ரானிக்ஸு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஐடி இதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் கோர்ஸ் இருக்காது நிறைய பேர் மைனிங்லாம் இருக்குது மைனிங் மேனுஃபேக்சரிங் பிரிண்டிங் கெமிக்கல் அப்புறம் ஃபுட்டு இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ டெக்னாலஜி பெட்ரோல் கெமிக்கல் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங்லாம் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் அவங்க டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங்லாம் பட
இப்போ இந்த படிப்பட விவரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடெக் ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிலாம் கோர்ஸஸ் இருக்குது நிறைய கோர்ஸஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து டியூல் கோர்ஸாகவும் பண்ணலாம் அஞ்சு வருஷம் கோர்ஸாகவும் பண்ணலாம் பிடெக் ப்ளஸ் எம்ஏ எம்டெக் அப்படி அந்த மாதிரி சேர்த்து பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சிங்கிள் கோர்ஸாகவும் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை கல்வி தொகுதி ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதில் கணிதம் இயற்பியல் வீதியில் கம்பல்சரியாக படிச்சு வந்துருக்கணும் இந்த சப்ஜெக்ட் மூணு சப்ஜெக்ட் வந்து கம்பல்சரியாக படிச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கோர்ஸ் மூலமாக படிக்க முடியும் இதுக்கு வந்து பிடெக் வந்து நாலு ஆண்டுகள் இருக்குது டுயல் டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் ஐஏஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த கேம்பஸ்க்குள்ளே நீங்கள் கிடைக்க போக முடியும் இந்த கேம்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் மட்டும்தான் இருக்குது இந்தியாவிலேயே இந்த காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸை பற்றி அதாவது ஸ்பேஸை பற்றி படிக்கக்கூடிய காலேஜ் இந்தியாவில் கேரளாவில் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எங்கேயுமே கிடையாது ஒரே ஒரு காலேஜ் தான் சரிங்களா அப்போ அதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் ஐஏஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் இந்த கோர்ஸை பற்றி நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் தெரியாது சரிங்களா அது எப்படி எழுதணும் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஐஎஸ்டி டாட் ஏசி டாட் இன் அப்படின்ற இணையதளத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா இது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஈஸியாக வந்து இந்த கோர்ஸை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சொல்லிட்டாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்ரோவோட லிங்க்கில் உள்ள ஒரு காலேஜ் தான் இது இது நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா படித்து இப்போ நல்லா மார்க் வந்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இஸ்ரோ நாசா இந்த மாதிரி நீங்கள் இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சாத்தியக்கூறு இருக்குது அடுத்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கோர்சஸ் இது வந்து ஒரு கேம்பஸ் இந்த கேம்பஸ் இது வந்து ஒரு கேம்பஸ் இந்த கேம்பஸ்க்குள்ளே பிடெக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கோர்சஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் எந்த கோர்சஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஐஐடி ஜேடபிள்யூ நுழைவுத்தேர்வு எழுதியிருக்கணும் இது நுழைத்திருக்கு டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே இந்த லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கோம் இது ஃபுல்லாக பார்த்துக்கங்க இதுவும் நாலு வருஷம் தான் இன்ஜினியரிங் வந்து நாலு வருஷம் தான் இந்த வந்து ப்ளஸ் டூவில் நீங்கள் வந்து இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக படிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த காலேஜில் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஐஐடி ஜிடபிள்யூ எக்ஸாமினேஷன் எழுதி பாஸ் பண்ணி கட் ஆஃப் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த காலேஜில் நீங்கள் போய் படிக்க முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள ட்ரெண்டிங்கான நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தொழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு மட்டும் பதப்படுத்துதல் சார்ந்த பட்டய பட்ட படிப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனானிவர்சிட்டி கண்ட்ரோல்லையும் இருக்குது இது நிறைய அனானிவர்சிட்டியில் மட்டும் இருக்குன்னு கிடையாது இதேமாதிரி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்லையும் இருக்குது நிறைய ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் 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 டிஸ்ட்ரிக் நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட யூனிவர்சிட்டி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை நீங்கள் போய் காண்டக்ட் பண்ணாலே போதும் அதை டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாமே அந்தந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ப்ரைவேட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்லேயே எல்லாம் இப்போ இருக்குது சரிங்களா இந்த கோர்ஸ் படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போதைக்கு வந்து நல்ல ட்ரெண்டான ஒரு கோர்ஸ் தான் சொல்கிறோம் நிறைய அதுக்கு வந்து ஸ்கோப் இருக்குது சரிங்களா ஃபுட் சேஃப்டி அதாவது ஃபுட்டை பற்றி படிக்கிற கோர்ஸஸ்ஸு இதுக்கு செய்ய ஒவ்வொரு ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கணும் கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் உயிரியல் அல்லது இயற்பியல் வேதியியல் தவறிய விலங்குகள் படிச்சுருக்கணும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற மார்க்கை வச்சு அந்த காலேஜில் எவ்வளோ பேர் சேர்றாங்க அப்படின்ற பட்சம் தான் இது ப்ரைவேட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் அதை வச்சு தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க கவுன்சிலிங் நடத்துவாங்க இது வந்து அந்த காலேஜ்குள்ளேயே நடக்கும் இதோட வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குமா ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் பேக்கிங் மேனேஜர் ஃபுட் டெக்னீஷியன் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வந்து உங்களுக்கு காத்திருக்கு இந்த கோர்ஸ் படித்தா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அறிவியல் பட்டப்படிப்புகள் அதாவது பிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோர்ஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து அறிவியல் சம்மந்தமான சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிச்சுருக்கணும் சரிங்களா மூணு வருஷம் டிகிரி தான் இது இது ஒரு டிகிரி மதிப்பெண் அடிப்படை தான் நீங்கள் எந்த காலேஜில் சேர்கிறீங்களோ அந்த காலேஜில் ப்ளஸ் டூனோட மதிப்பை வச்சு இந்த மதிப்பெண் வச்சு எத்தனை பேர் சேர்கிறாங்க அப்படின்ற வச்சு தான் கவுன்சிலிங் மூலியில் தான் எடுப்பாங்க சரிங்களா இந்த பிஎஸ்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது இது ஃபுல்லாக நம்ம இந்த கோர்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டிருக்கோம
இந்த கோர்ஸ் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா காமர்ஸ் நாலேஜ் நல்லா இருந்தால் படிக்கலாம் இந்த கோர்ஸை காமர்ஸ் நாலேஜ் தான் படிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது யார் வேணாலும் படிக்கலாம் ப்ளஸ் டூவில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலே போதும் இதுக்கு படிக்கலாம் இது எங்கே படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சிஏ எடுத்துக்கங்க சிஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்டு இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் கூட விரல் விட்டு என்ன முடியாது ஆனால் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்டாக விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் அவ்வளோ பேர் தான் இருக்காங்க அப்போ அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது நிறைய கன்சர்ன் வந்துட்டு இருக்குது சரிங்களா இப்போ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டோட தேவைகள் என்னென்னா ப்ளஸ் டூ வகுப்பு படிச்சுக்கணும் நுண்கிளை பிரிவுகளை தவிர்த்து அப்போ ரொம்ப ப்யூர் சயின்ஸாக படிக்காமல் காமர்ஸ் ஏதாச்சும் படிச்சுருக்கலாம் ஆனால் பட் படிக்கலாம் யார் வேணாலும் எழுதலாம் இவங்க தான் படிக்கணும் கிடையாது யார் வேணாலும் வேணால் செய்யலாம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் படிக்கலாம் சரிங்களா அவங்க இப்போ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் நான் படிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க எழுத வேண்டிய எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படில் இருக்குது இல்லை சிபிடி அப்படின்ற எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிறோம் இதான் முதல் லெவல் டெஸ்ட்டு அடுத்து ஐபிசி அப்படின்ற எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ ரெண்டு எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டு எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒர்க்குன் பார கிளர்க்காக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு சிஏ டப்பே மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும் அடுத்து ஃபைனல் கோர்ஸ் இதை பண்ணணும் இது மூணு பண்ணி முடித்தா தான் நீங்கள் சிஏக்கு போக முடியும் இதை படித்து முடிக்க அந்த அந்த நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து ஐந்து வேடை காலங்களாகும் இது நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்ட் அந்த லெவலுக்கு வந்துடுவீங்க இதோட இணையதள முகவரி நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இணையதள முகவரி போனால் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ சார்ட் அக்கௌண்ட் கோர்ஸ் போகணும் அப்படின்னா இந்த இணையதளத்தில் போய் தான் படிக்க முடியுமா அப்படின்றது கிடையாது இன்றைக்கி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த ஊர்லேயும் நிறைய தனியார் நிறுவன சென்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் சொல்லித்தரக்கு நிறைய சென்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க அந்த சென்டர்ஸ் நீங்கள் எப்படி அடைமையாலுமே உங்களுக்கு முழு தகவல் கிடைக்கும் சார்ட் அக்கௌண்ட் சிஏ படிக்கிறத பற்றி டீட்டெயில் ஃபுல்லாக கிடைக்கும் சரிங்களா இதோட பயன்பாடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அரசு மற்றும் தனியார் துறை நிறுவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டட் அக்கௌண்டாக வேலை பார்க்கலாம் அவர் ஃபைனான்ஷியலாக பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் கன்சல்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங் ப்ரோக்கிங் நிதி மேலாண்மை அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட் சம்மந்தப்பட்ட அக்கௌண்ட்ஸ் கிடையாது அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு மேலே சம்மந்தப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் வேலை பார்க்கலாம் உண்மையிலே இதுக்கு வந்து ஸ்கோப் நல்லாயிருக்கு இது நீங்கள் படிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஏ காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இது வந்து சிஏ மாதிரியே உள்ள ஒரு கோர்ஸ் தான் இது இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு பேர் வந்து ஐசிடபிள்யூ முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ பேரை மாற்றிட்டாங்க சிஏம்ஏன்னு மாற்றிட்டாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சொல்கிறாங்க அடிப்படை இது வந்து ப்ளஸ் டூ படிச்சுக்கணும் இதுவும் யார் வேணாலும் படிக்கலாம் உங்கள் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணால் யார் வேணாலும் இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் இது வந்து இதுக்குள்ள வேண்டிய தேர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிடி அப்படின்ற எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் எப்படி நம்ம சிஏ எழுதணுமோ அதே மாதிரி இங்கே சிபிடி ஐபிசிசி எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் இதில் நாலு பேப்பர் இதில் ஒரு ஆறு பேப்பர் எழுதணும் அடுத்து ஃபைனல் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பேப்பர் மொத்தம் இத்தனை பேப்பர் நான் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டில் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அந்த இன்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் நீங்கள் போய் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் போய் சேர்ந்து படிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இணையதளம் அங்கே கொடுத்தோம் அந்த இணையதளம் மூலமாக படிக்கலாம் இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் புக்கு வாங்கியும் படிக்கலாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி வசதிகளில் இந்த கோர்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேமபோ ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியோ இல்லை கவர்மெண்ட் கம்பெனியோ காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு ஃபைனான்ஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை டேக்ஸ் கன்சல்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸ்டாக் ப்ரோக்கிங் ஒர்க் பண்ணலாம் நிதி மேலாண்மை நிறுவனங்களில் ஒர்க் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து இதுக்கும் ஜாப் ஓப்பனிங் வந்து நல்லா ஸ்கோப் இருக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசிஎஸ் அதாவது கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் சேமபோ சிஏ சிஎம்ஏ ஈக்குவலான ஒரு கோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் ப்ளஸ் டூவில் யார் வேணாலும் படிக்கலாம் சரிங்களா ப்ளஸ் டூவில் எந்த குரூப் இருந்தாலும் இதை படிக்கலாம் அதாவது ஆர்வம் இருந்தால் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தால் அதை பற்றி நாலேஜ் இருந்தால் கண்டிப்பாக படிக்கலாம் எதுக்குள்ள வேண்டிய தேர்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்கூசிவ் ப்ரோக்ராம் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு மூணு லெவல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது ப்ளஸ் ப்ராக்டிகல் அண்ட் ட்ரைனிங் இதில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் மூணாவது லெவலு சேம் அப்போ சிஏ மாதிரி தான் மூணுமே ஒரே லெ
இதை வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ படித்து பற்றி பா பாஸ் பண்ணிக்கணும் மேபி அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் ஒரு சில காலேஜில் பிகாமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் கிடச்சா மட்டும்தான் அதில் சீட் கிடைக்கும் மேபி ஒரு சில காலேஜில் இது கிடைக்கிறதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்காமலும் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மூணு ஆண்டுகள் சரிங்களா இதில் வந்து நீங்கள் பிகாம் முடிச்சுட்டு எம்காம் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் போட்டி திரு எழுதி வேலை வாய்ப்பு பெறலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து நேரடியாகவே ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஜாப் இந்த மாதிரி நீங்கள் போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டி இது படித்து முடிச்சுட்டு கூட இது மேற்கொண்டு எம்காம் எம்ஃபில் இந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு ஒரு லெக்சராக இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கூல் டீச்சராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் சரிங்களா பிகாமுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது ஒவ்வொரு காலேஜும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாம் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழுலேருந்து எட்டு மேஜர் வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட் கோர்சஸ் இப்போ பிஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிஏலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணாலும் பிஏ படிக்கலாம் ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் என்ன கவர்மெண்ட் ஜாப் நடத்துகிறாலும் அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்பும் அப்ளை பண்ணலாம் அதேமாதிரி தனியார் துறையில் வேலைகள் ஈடுபடலாம் சரிங்களா சுய வேலை வாய்ப்பும் ஈடுபடலாம் சொல்லிக்காங்க பிஏலே என்னென்ன கோர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கோர்சஸ் இருக்குது இது வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச கோர்சஸ் வந்து நாங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது போக நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது சரிங்களா உங்களுக்கு உங்களுடைய எந்த ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள யூனிவர்சிட்டியோட கண்ணில் போனீங்க யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா என்னென்ன கோர்ஸ் எந்தெந்த காலேஜில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயிலுமே கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இதில் நீங்கள் படிக்க பிஏ இங்கிலீஷ் படிக்க மாதிரி இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு நல்லா வரும் அப்படின்னா நீங்கள் பிஏ இங்கிலீஷ் படிக்கலாம் இல்லை சார் எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது நான் தமிழ் நல்லா வரும் அப்படின்னா தமிழ் படிக்கலாம் எனக்கு கட்டுற கவிதை எழுத வரும் அப்படின்னா பிஏ தமிழ் படிக்கலாம் இல்லை சார் நான் வந்து டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் படிக்கணும் அப்படின்னா டூரிசம் படிக்கலாம் பிஏ டூரிசம் படிக்கலாம் இது பிஏ டூரிசம் படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் செக்ஷன் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை சார் நான் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் படிக்கிறேன் பிஏ ஹெச்ஆர் மாதிரி படிக்கிறேன் நான் படிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு ஒரு கம்பெனியில் போய் ஹெச்ஆர் அவரெலாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை பண்ணால் பிஏ ஹெச்ஆர் படிச்சு எம்பிஏ ஹெச்ஆர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோர்ஸஸ் இருக்குது நீங்கள் எந்த கோர்ஸஸ் வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சட்டப்படிப்பு படிக்கணும் அதாவது நான் வந்து வக்கீல் ஆகணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வக்கீல் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பிஏ பிஏ ப்ளஸ் எல்எல்பி பண்ணணும் அப்படின்னா பிபிஏ எல்எல்பி பண்ணணும் இல்லை பிகாம் எல்எல்பி பண்ணணும் இல்லை பிசி எல்எல்பி பண்ணணும் இல்லை பிஏ எல்எல்பி பண்ணணும் இந்த அஞ்சு கோர்ஸ்களை மட்டும் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வக்கீல் ஆக முடியும் இப்போ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு எல்லாம் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து படிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் ஒரு வக்கீல் படிக்கணும் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் இது வந்து தேர்வு முறை வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சுட்டு நீங்கள் போய் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து அந்த உள்ள சட்டக்கல்லூரியோட வெப்சைட் நீங்கள் போய் சார் உங்கள் வரையில் உள்ள சட்டக்கல்லூரியில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் நீங்கள் பிஏ எல்எல்பி பண்ணியிருந்தாலுமே நீங்கள் வக்கீலாக வாதாடணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பார் கவுன்சிலிங் எக்ஸாமினேஷன் எழுதி வாதாடின பாஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் நீங்கள் வக்கீலாக வாதாட முடியும் சரிங்களா இப்போ உள்ள சட்டம் நிலைமை வந்துருச்சு இந்த பிஏ இந்த சட்டம் வக்கீலாக படிக்கிறதுக்குரிய இந்த கோர்சஸ்லாம் இருக்குது சரிங்களா அதோடய இணையதள முகவரி நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இணையதள முகவரி மூலமாக அப்ளை பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்குது அதாவது சட்டக்கல்லூரி வந்து கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா சென்னை மதுரை திருச்சி கோவை திருநெல்வேலி செங்கல்பட்டு விரு ஏழு இடத்துல மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் சட்டக்கல்லூரி இருக்குது இந்த ஏழு காலேஜில் ஏதாவது ஒரு காலேஜை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் படிக்கலாம் அடுத்தோட பயன்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியார் சொல்லவே தேவையில்லை தனியார் ப்ரைவேட்டில் தனியார் வழக்கறிஞராகலாம் இல்லை அரசு வழக்கறிஞராகலாம் ஏன் நீங்கள் எக்ஸாம் தே அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மாவட்ட நீதிபதி பணியினே பெறலாம் சரிங்களா வங்கி ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் தனியார் துறையில் சட்ட ஆலோசகராக பணிபுரியலாம் தனியாக சட்ட ஆலோசனை மையம் வைக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இதை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் ஜேர்னலிசம் அப்படின்ற கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிவி ரிப்போர்ட்
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமேஷன் கோர்சஸ் அனிமேஷன் கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டிவியில் வேலை பார்க்கணும் நான் வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸ் டிசைனர் ஆகணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி அனிமேஷன் பிஏ த்ரீ டி அனிமேஷன்ஸ் பிஏ அனிமேஷன் மல்டி மீடியா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோர்சஸ் இருக்குது இது டிப்ளமோ கோர்சஸ் இருக்குது இப்போ டிகிரி கோர்ஸஸ் பண்ணணும்னா பிஎஸ்சி அனிமேஷன் பண்ணலாம் மூணு வருஷம் பிஎஸ்சி அனிமேஷன் மல்டி மீடியா நாலு வருஷம் கோர்ஸ் இருக்குது இது நிறைய யூனிவர்சிட்டியை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் யூனிவர்சிட்டியோட உங்களுக்கு இப்போ நியர் பை உள்ள யூனிவர்சிட்டியோட லிங்க்கு வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா அதிலேயே நிறைய டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் இதுக்கு ப்ளஸ் டூ படித்திருந்தாலே போதும் இதுக்கு வந்து எந்த குரூப் எடுத்துருக்கோன்றோ நெசசரி கிடையாது யார் வேணாலும் படிக்கலாம் இது நாலேஜ் இருந்தால் யார் வேணாலும் படிக்கலாம் இதில் வந்து படிக்கிறவங்க வந்து ஃபிலிம் டிசைனராகவோ இல்லை ஃபிலிம் மேக்கிங்கோ சொந்தமாக இப்போ அனிமேஷன் படம் எடுக்கிறோ சம்மந்தமாக இது ஃபுல்லாக படிக்கலாம் இந்த கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே கடல் சம்மந்தமான படிப்பு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு நிறைய மெரைன் இன்ஜினியரிங் ஆகணும் நான் ஒரு மெரைன் சூப்பரைசர் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோர்சஸ் ஃபார்ம் படிக்கலாம் சரிங்களா நாங்கள் அதுக்கு என்னென்ன கோர்ஸஸ்க்கு என்னென்ன இயர் வேணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஏன்னா வீடியோ எங்கே ரொம்ப அதிகமாக லென்த்தியாக போனால் நாங்கள் ஸ்டார்ட் ஆக முடிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ மெரைன் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வாய்ப்பை பெறணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதேமாதிரி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வரும் சரிங்களா காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது அதோட இணையதளம் உங்கள் போய் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அதை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நான் சினிமா சம்மந்தமாக படிக்கணும் நான் வந்து ஒரு டேரக்டர் ஆகணும் நான் வந்து ஃபிலிமில் நடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ப்ராசஸுக்கு இந்த கோர்ஸ் நான் இருக்குது சரிங்களா இது வந்து ஒவ்வொன்றும் எல்லாமே டிப்ளமோ கோர்சஸ் தான் இது டிகிரி கோர்சஸ் கிடையாது இது மூணு ஆண்டுகள் அப்படின்ற கோர்சஸ் இருக்குது இது வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் டூ மார்க் பண்ணிக்கணும் ரிட்டன் டெஸ்ட் வித் இன்ட்ரி வேறு இருக்குது அதாவது இது வந்து கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ரிட்டன் டெஸ்ட் இருக்குது இது பிரைவேட் வந்து நிறைய கோர்சஸ் பண்ணுறாங்க சென்னையிலேயே நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி டிப்ளமோ கோர்சஸ் பண்ணுறதுல பிரைவேட்டில் நிறைய இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் போனோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணிக்கணும் ரிட்டன் டெஸ்ட் எக்ஸாம் ப்ளஸ் வித் இன்ட்ரி இருக்குது இதில் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த இதுக்குள்ளே போக முடியும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட் ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் ட்ரைனிங் அப்படின்ற இன்ஸ்டியூட் தான் இருக்குது சரிங்களா தரமணியில் இருக்குது இப்போ இதோட பயன்படுகள் வந்து என்ன சொல்ல மாதிரி தான் தொலைக்காட்சி ரேடியோ ப்ளஸ் சினிமா துறைகளில் வந்து ஃபிலிம் எடிட்டர் சவுண்ட் எடிட்டர் கேமராமேன் தொழில்நுட்பக்கார பண்ண டேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆகிறதுக்கு இந்த கோர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் படிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஓகே நான் வந்து ஒரு டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க அப்படின்னா டீச்சருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிப்ளமோ டீச்சர் எஜுகேஷன்ஸ் அப்படின்ற மூலமாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் படிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ படிச்சுருந்தாலே போதும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எப்படி நான் அப்ளை பண்ண அப்படினா நீங்கள் கவுன்சிலிங் தான் போக முடியும் இதுக்கு நீங்கள் இந்த இணையதள மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் மூலமாக உங்களுக்கு கலந்தாய்வு நடக்கும் கவுன்சிலிங் மூலமாக உங்களை உங்களுடைய ப்ளஸ் டூ நீங்கள் என்ன மார்க் எடுத்துகிறீங்களோ அந்த மார்க் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் டீச்சர் ட்ரைனிங் படிக்க முடியும் சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு தனியார் துவக்க பள்ளி மற்றும் நடுநிலை பள்ளியில் மட்டும்தான் பணிபுரிய முடியும் இந்த கோர்ஸ் படிச்சுன்னா அதிகபட்சமாக நீங்கள் எட்டு வரைக்கும் தான் நீங்கள் டீச்சராக ஒர்க் பண்ண முடியும் இல்லை இதுக்கு மேலே நான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஸ்டடிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது எனி கோ டிகிரி கோர்ஸஸோ இல்லைனா பிஎட்டு இந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து நைன்த்து டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ கூட நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நான் பாலிடெக்னிக் கோர்ஸஸ் சேர போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கணிதம் இயற்பியல் வேதியல் படிச்சணும் அப்படின்னா ஒக்கேஷனல் குரூப் எந்த குரூப் படிச்சுருந்தாலும் ஓகே தான் படிப்பின் கால அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு ஆண்டுகள் இருக்குது இப்போ மூணு ஆண்டுகள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நீங்கள் பாலிடெக்னிக் போய் சார் ரெண்டு ஆண்டுலே போகலாம் டென்த்து முடிச்சுட்டு போனாங்கன்னா மூணு வருஷமாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் இருக்குது இந்த கவுன்சிலிங் நீங்கள் போய் அட்டன் பண்ணணும் சரிங்களா உங்களுடைய ப்ளஸ் டூவில் என்ன மார்க் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதை ஃபஸ்ட் தான் கவுன்சிலிங் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் மூலமாக தான் உங்களை செலக்ட் பண்ணி எடுப்பாங்க நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் என்ன மார்க் எடுத்துருக்